आदरणीय दर्शकवृंद नमस्कार एपी टॉक टाइम में स्वागत है म नीरज राज जोशी आज चालीसों बीपी स्मृति दिवस दुई हजार उनचालीस साल साउन छ गते आज के दिन वहाँ को निधन भो नेपाल का प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री राजनीतिक आंदोलन विशेषकरी प्रजातांत्रिक आंदोलन का प्रथम पुरुष को रूप में विशेष प्रसाद कोईराला हम लक्शं बीपी कोईराला आज हम कसरी समझने बीपी कोईराला ने स्थापना पार्टी पटक पटक राज्य सत्ता में संचालक को रूप में पुगि रहता बीपी कोईराला का योगदान बीपी कोईराला को चिंतन वहाँ को मार्गदर्शन लाली कंग्रेस ने कसरी अनुसरण करी कंग्रेस सत्ता को नेतृत्व नहीं आज हमी बीपी कोईराला कसरी समझने रीपी कोईराला को संपूर्ण जीवन लहाँ को उमेर र समय अवधि का आधार में कसरी वर्गीकरण करने कसरी हेने विषय में चर्चा करने हमीसंग होी कंग्रेस का नेता लोकेश ढकाल वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करने अनुमति चाहिए यहाँ स्वागत नमस्कार धन्यवाद मैं लोकेश ढकाल बीपी कोईराला को नेपाली कंग्रेस को नेता को रूप में भाई पीछे आज को दिन में अप्ठारो लग या गर्व लगना मैं चाहे तो बीपी कोईराला देश को केवल नेपाली कंग्रेस को मत हो यो देश को एकमात्र राजनेता बीपी कोईराला हो तर वर्तमान राजनीतिक जीवन में सींगो नेपाली राजनीति तेगरी बीपी कोईराला आप स्थापना करूँ वहाँ समेत को लीडरशिप में स्थापना भाग नेपाली कंग्रेस दुई हजार तीन साल में तो नेपाली कंग्रेस को जीवन में आज बीपी कह पार्टी का दस्तावेज में पार्टी का चाहिए घोषणा पत्र पार्टी ने लिने नीति रम में बीपी कह तो खोज्ता चाहिए अ कांग्रेस भाग बीपी अलग को कांग्रेस को जीवन में बीपीला पा गा बीपी धे टाड़ा होने बीपी कोईरा विचार रिंतन हई तेला फलो करते गणेश मानजी कृष्णप्रसाद भट्टाई जस्ता राजनेता हो वहाँ कांग्रेस को अपने जीवन छद भारी मन ले रुद कांग्रेस छोड़ने पे गणेश मानजी कांग्रेस छोड़ने किशुनजी कांग्रेस छोड़ने पर यहांसम आंग्रेस हमी बिस्तार बिस्तार छयालीस साल को राजनीतिक परिवर्तन जो आम पेलो जन आंदोलन ते पड़ी बैसठी त्रिसठी को जन आंदोलन होते यहांसम आईपुग तो अभी हमी नेपाली कांग्रेस पूरे लगभग लगभग कम्युनिस्टसंग सत्ता तालमेल कर सत्ता तालमेल समय जायज मानन्थ निर्वाचन में ना क्यों निर् कहीं सामान विचारधारा का बीच में तालमेल होलमेल करने भाई होने तर विचार नमिलने कम्युनिस्ट विचार तेस में तो भाई अज तम तब हार्डलाइनर कम्युनिस्ट माओवादीसंग गला मिलाए हमी चुनाव में स्थानीय चुनाव में गये अब आने संघ को चुनाव र प्रदेश को चुनाव में यही तालमेल कंटिन्ू रहने वाले नेपाली कांग्रेस जैसे पार्टी ने निर्णय कर सकता यह स्थिति में कांग्रेस को जीवन में बीपी भेट गाँवी कंग्रेस का औपचारिक कार्यक्रम में रीय कार्यालय में बीपी को तस्वीर केवल तस्वीर मत हो बीपी को तस्वीर अभवत आज यहाँ रीच में कुरा भैर आज अब बीपी को आज चालीसों स्मृति दिवस आज का दिन में आज साँझ सात बजे दस मिनट में वहाँ को निधन भग जयवायसोई स्थित निवास में आज वहाँ लैंक काठमंड लिया रही साँझ में बीपी को निधन भो चालीस वर्ष को बीपी बिना को चालीस वर्ष को राजनीतिक जीवन में विशेषकर लगभग बीपी को जीवन देखि नई बीपी ने ते बेला मेरे विचार साथी बुझीदेन बराबर गुनासो करने प्रश्न चाहे बीपी कोईरला को अंतिम समय में तैयार युवा वय अवस्था में बीपी कोईरला भेटना जानून थे वहाँ को चाबिल स्थित निवास में ते बेला बीपी कोईरला को मानस पटल में के घुम्थ्यो तैयारसंग के कुरा और आज तब समझा खेल कसरी समझा बीपी कोईराला को पच्लो जीवन काल अंतिम जीवन काल वहाँ लगभग अब वहाँ मृत्युस नजीक हो मृत्यु देखी सकूक थे अब म यो यो देश का लगी यो 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 सींगो धरती का लगी मधे दिन को पाहना होने भाई कुरो वहाँ बुझ्भ 
त्यो सबै कुरो बुझिसके र अब मृत्युलाई देखिसकेको मान्छेको वाणी भनेको त्यो एक किसिमको देवत्व वाणी हो उहाँलाई अब निष्ठा अब प्रधानमन्त्री बनुला भन्ने पनि छैन फेरि कांग्रेस सभापति बनुला भन्ने पनि छैन उहाँलाई केवल देशको माया राष्ट्रभक्ति राष्ट्रप्रेम बाहेक केही पनि थिएन र त्यही अभिव्यक्तिहरू उहाँका जीवनका अन्तिम जति पनि तपाईँले उहाँका इन्टरभ्यूहरू उहाँका चाहिँ तपाईँको लेखहरू जति पनि पाउनुहुन्छ तिनी कुराहरू नै त्यो संवादका क्रममा पनि उहाँको चिन्ता र अभिव्यक्ति हुन्थ्यो हामीले धेरै हाम्रो पुस्ताले बिपीसँग राजनीति सङ्गत गऱ्यौँ भनेर वहाँ गर्ने अवसर पाएनौँ तथापि अन्तिम क्षणमा अब नजिकै चाबेल पनि भएको हुनाले केही पटक नजिकबाट उहाँका कुरा सुन्ने र उहाँलाई देख्ने अवसर मैले पनि पाएको हुँ त्यो आधारमा भन्दाखेरि बिपीको चिन्ता भनेको राष्ट्रपतिको चिन्ता नै हो अन्तिम बिपीको समग्र जीवनलाई कसरी वरिकरण गरिरहेको हुन्छ अब जसरी मैले एउटा जस्तो भने हामी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध र बिपीसँग तुलना मैले गर्न खोजे भने खालि मैले टेन्डेन्सीको रूपमा मात्रै गौतम बुद्ध एकै चाहिँ जन्मदै गौतम बुद्ध जनिया होइन नि होइन बालक गौतम बुद्ध युवा युवराज गौतम बुद्ध होइन त्यस पछाडि चाहिँ विवाह पनि भयो उहाँको होइन विवाह भइसकेपछि अनि जब सांसारिक जीवन दरबार राजपाट सबै छोडेर सन्यास सन्यास लिइसकेपछि लामो उहाँको चाहिँ अथक तपस्याले अनि सिद्ध प्राप्त भइसकेपछि भगवान गौतम बुद्ध भनेर पुकारिनु भएको जस्तै सात सालको जनक्रान्तिसम्मको त्यो बिपी एउटा व्यक्तित्व हो त्यसमा लगाउँला जन अधिकार र प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ यो देशमा भन्ने नै त्यसमा त्यस बेलामा उहाँमा राष्ट्रियताको चेत बरु अलिक कम थियो त्यो बेला उहाँको के थियो भने प्रजातन्त्रप्रति उहाँको सम्पूर्ण कन्सन्ट्रेसन थियो त्यस पछाडि सात सालबाट को क्रान्ति सफल भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सङ्गठित गर्ने र नेपालमा राजनीति स्थायी थियो भने द्वन्द्व काल नै थियो होइन लामो द्वन्द्व रह्यो सत्र सालको ए पन्ध्र सालको निर्वाचनपछि फेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा बिपीको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँ देखिने भयो छोटो अवधिमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने र सुनिने नेताको रूपमा इन्टरनेसनल लिडरको रूपमा छोटो अवधिमा पनि उहाँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो त्यस बिचमै अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको पनि एउटा अग्रणी नेताको रूपमा बिपी स्थापित भइसक्नु भएको थियो र अनि आठ वर्ष कठोर कारावास सत्र साल पुष एक गतेको कदमपछि राजा महेन्द्रको निरङ्कुश प कदमपछि आठ वर्षको करो कारावास त्यसमा आठ वर्षपछि जेलबाट निर्वाह जेलबाट छुटिसकेपछि उहाँ भारत सो निर्वासनमा जानुभयो त्यो त्यो आठ वर्षको निर्वासन त्यो आठ आठ सोह्र वर्षको उहाँको चाहिँ कठोर एक किसिमको राजनीतिक तपस्या हो भन्छु त्यस पछाडि चाहिँ नि बिपीले नेपाली राजनीतिको सबै डाइनामिक्सलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो र त्यो बुझेर सबै कुराबाट खारिएर आएको त्यो बिपी चाहिँ नि बुद्धत्व प्राप्त गरेको राजनीतिक रूपमा बुद्धत्व प्राप्त गरेको बिपी भन्छु म त्यस कारणले उहाँ अब देश अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई उहाँले विश्लेषण गर्नु हो सिक्किम भारतमा विलय भयो त्यसभन्दा अगाडि नै टिबेटलाई चाइनाले चाहिँ हडपिसकेको थियो अफगानिस्तान माथि सोभियत सङ्घको चाहिँ हस्तक्षेप होइन इस्ट टिमोरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डोनेसियाको चाहिँ हस्तक्षेप अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा स्थिति एकदम जटिल शीत युद्ध कालमा पनि एउटा जटिल स्थिति थियो साना राष्ट्रहरूको चाहिँ नि सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाको प्रश्न टड्का रूपमा उभिएको अवस्थामा अब मैले केवल प्रजातन्त्र मात्रै भनेर हुँदैन पहिला देश बचाउनु पर्छ प्रजातन्त्रका मुद्दामा मेरो राजासँग द्वन्द्व छँदैछ तर राष्ट्रियताको सवालमा मैले राजालाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर अनेक जोखिम थियो ज्यान मुद्दा हुनसक्थ्यो फाँसी हुनसक्थ्यो यहाँ महापञ्चर र्याली गरेर फाँसीको माग गरिरहेका थिए बिपी सबै जोखिम गरेरलाई चाहिँ मोलेर गणेश मान्जीका साथमा प्रवासमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरू अन्य नेताहरूको साथमा नेपाल फर्किनुभयो त्यो नेपाल फर्किसकेको बिपी चाहिँ नि एउटा बुद्धत्व प्राप्त गरेको बिपी हो र त्यस बेला जुन बिपीले जुन राजनीति विचार दिनुभयो नेपाली राजनीतिका लागि एउटा रोडम्याप दिनुभयो एउटा मार्ग निर्देशन दिनुभयो त्यो निर्देशन नै नेपाली राजनीतिको लागि एउटा सबैभन्दा उपयुक्त बाटो थियो तर त्यो बाटोलाई तत्कालीन राज संस्थाले पनि स्वीकारेन आज राज संस्थाको यो अभिगत भयो ने स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले स्वीकारेन बिपीको विचार र चिन्तनलाई र हामी बिस्तारै वामपन्थी भाषमा फस्दै गयौँ आज कांग्रेसको अवस्था र आज देशको अवस्था जुन दुईटै चरम समस्यामा छ त्यसको मूल जड भनेको नेपाली राजनीतिमा बिपीले प्रेस्क्राइब गरेको बाटोलाई 
यो मूलकले अंगाले ना तेसे को दुर्भाग्य ले आज दिया स्वास्थ्य को जा तो पाई को बर्गी करन में बीपी को सभी बंदा महत्वपूर्ण समय से कूल है ना बीपी को अब हरे कुरा हरो महत्वपूर्ण समय हो इसमें तुलना कर रहा था योजनाएं कम महत्वपूर्ण योजनाएं देरी महत्वपूर्ण बनना साकी देना तेज को बीच में तो हम लोग तो राजनीति पार्टी मात्रे छाल फल गरियों जेल में बहुत आते हैं बंदा आगाडी सात साल बंदा आगाडी देखी तेज को जेल में बहुत आप बनी देरी वाले साहित्य कृति दिनों में आते तेज को इल्ल आम हम यहाँ छाल फल गरना जब मैं 80 वर्षों को उम्र में वहाँ बीतने भो है ना गिरजा प्रसाद कोई रहला 60 70 वर्षों समय उधर वहाँ को भाई प्रधानमंत्री बनों थे है ना बने वहाँ ले 80 वर्षों के उम्र में बीतने भो देश में पूना प्रजातंत्र स्थापना भाई वो बने देखना पाऊँ भाई ना एक ही सिमले हैरने हो बने वहाँ को जीवन लाई विभिन्न दृष्टि कोण वाला सफलता असफलता घीना त्यति वहाँ ले जाती हो घीना वहाँ ले जाती हो अपमान वहाँ ले जाती दुखा लाई ना पंचायत ले और राष्ट्रीय तत्व वाले रखे दियो कॉम्युनिस्ट सरले पनी यो जानी भारत के विस्तार बाद विदेशी दलाल बनती हुई ना बीपी ले जाती अपमान कौशल ले सोना हुआ है ना अरे विस्तार ही मानसिक ले रिबिजरी करने थाले यो देश में बीपी को जाती हो राष्ट्रवादी तो कोई बन जाएंगे मेरा कॉम्युनिस्ट सरले पनी बन जाए ऐसा तुम्हारा देखना वाला कॉम्युनिस्ट का नेता हरू सुंदर जल में बीपी को रहला ले भारत में रही रहा था खेरी सिक्किम भारत में बिले उन्हों तिब्बत चाइना ले हार्ड पीनों तब एक स्टीमर को करा था पहले गवर्नर वो यो स्थिति ले मुलायम कर रहा बीपी जैसे रिश्वतें फर्क नहीं हुआ है उटा जोखिम का बीच ऑयली का नेता हरू तो जोखिम नहीं सकने स्थिति में चाहिए ना अयले का नेता हरो अयले समग्र कांग्रेस को मात्रा में समग्र राजनीति किया सब यो विशेष गर छाली साल को राजनीति परिवर्तन पहुँची आज त्यो बंदा अपनी क्लाइमेक्स में आता नहीं बैसठी तीसठी को राजनीति परिवर्तन पहुँची समिधान निर्माण रो शांति प्रक्रिया को नाम में हमरो राजनीति में थी विदेशी हस्ता� बीपीएल तेजस्वी वाला यो आइले को स्थिति को आंकलन बीपीएल तेजस्वी वाला गरीशन हुआ है कुछ मेरो विचार को तो आप व्याख्या करें तो कांग्रेस पार्टी भीतर ही बात है तेज तो आस्था से कुछ प्रस्थान कराऊंने नेपाली कांग्रेस से नहीं हो बन रहा बनियो बनी अरे नेपाली कांग्रेस तेजस्वी वाला कौन सा ये उन मुक्त होने सकता यो सिंगो देश को प्रजातांत्रिक आंदोलन को प्रमुख ऑथरिटी कांग्रेस को ऐलिस हाँ पानी कांग्रेस को बिकल पम और को डेमोक्रेटिक शक्ति नेपाल में जन्मी सके को सही ना त्यों पने देश को लाये वाला दुर्भाग्य हो कि पाऊँ न सकनु में कांग्रेस ले केवल कांग्रेस तो ये उटा दल मात्रे थी है ना कांग्रेस ले ये मुल्क को रब डेमोक्रेटी आंदोलन को ये गार्जियन हो ये लेता और उस डेमोक्रेटी इंस्टीट्यूशन अलग अपनी कसरी बल्लू बनानी कसरी संगठित बनानी और उस प्रजातांत्रिक दौलर और उस प्रजातांत्रिक शक्ति और कसरी बनानी बनी चिंता करने में आती है आज तेज चिंता करें उठाऊं मैं कांग्रेस आईपीए को सा हम आइले रिस्टेस मेन सी भाई को राजनेता देश में सही ना रा हम रो केवल देह सत्ता हमी सत्ता सत्ता रा सत्ता भाई के इपनी सोच दही ना आइले को राजनीति तेज बाटू में गोई रहेगा जी बीपी कोरला तो इस स्थिति में बीपी कोई राला ला खोज लो बड़ा कठिन जो कांग्रेस को जीवन में मुखी नहीं हूँ उन्होंने सही वो सरी है नहीं रह जून लेगेसी आज कांग्रेस ले बुकी रहा है कुछ नेपाली कांग्रेस को मात्रा शिंगु प्रजातांत्रिक आंदोलन में गिरजा प्रसाद कोई रहला जस्तो योड़ा त्यो आयरन मैन इस्पात ती लीडरशिप सात सालों क्रांति देही पच्चीलो समा विशेष गर छहली साल को परिवर्तन अरे वाले ये तत्रो आवश्यक पाई शक्य पर शी गणेश मान सिंह का किसना प्रसाद भट्टराय लाई पनी सॉन्गे लिएर जाना सकनु पड़ते हो वाले लिएर जाना सकनु भाई ना प्रजातांत्रिक आंदोलन में गिरजाबाबू को वंदा ठुलो योगदान किशुंजीर गणेश मान सिंह को थियो हालांकि समस्त दल में गिरजाबाबू को बाबू मत थियो 
पार्टी में वहाँ ले मेची में काली छाई साल बंदा और गाड़ी गणेश मान जी रे किशुन जी काठमांडू देरे बशीर वाली बाहर ना निश्चित नहीं मुल्क भरी कूदे रे योरा कांग्रेस को जीवन में तारंगल ले उन्हें नेता गिरजा प्रसाद कोई लाला नहीं हो त्यो कारण ले गिरजा वाव को कांग्रेस को संगठन में पकड़ थ किशुन जी को पद्धति गई थी वो पर वहाँ लाइफ में सत्ता में संगठन ये लिए रख गई देखो वही नेपाली राजनीति कांग्रेस को राजनीति जीवन में दुन्दर होता ही न थियो दुन्दर न वही जी कांग्रेस ने सुशासन दिन शक्ति हो जैसे माने माओवादी जनमनी कम्युनिस्ट शक्ति बढ़नी प्रजातांत्रिक देश शक्ति कमजोर होनी होता ही और 40 साल को चुनाव में वहाँ को भाषण सुनना हमला जुर्क जुर्क उठा दियो माले मसाले माले मसाले मंडल ये उठे हुन बंदर वहाँ तेजसरी बोल नों दियो तारा तेज गिरजा प्रसाद कोई रला पची राजनीति स्वार्थ में फंस दा आई ना अन्य जन द वाम पंथी भाष में वहाँ फंस नहीं हो पाची बीपीलाए अंगाले रबीपीलाए उटा � बीपी कोई रहा लालाई विस्तार भी सच्चा नहीं बदला था। छाईले साल को जन आंदोलन में बांम मोर्चा नेपाली गणेश मांझी ले सक्रियता में बांम मोर्चा गठन भाई। छोरिया का उन्हें तीमर तीमर कोश ना बचेर जाने सहकारी करने। कांग्रेस ले माग पांच सौ सात तीन दिन छाईले साल के माग पांच सौ तीन दिन जाने गणेश मांझी मुर्दाने नियत हर लाइफ में इन कांग्रेस ले त्यो सुविधा का लागी बोलाया गया थे आदित्य रूप में त्यो सम्मेलन ले भागुन सात गते बड़ा जानी प्रधानमंत्री को आंदोलन को जानी घोषणा कर दा कम्युनिस्ट हर लाइफ में हमने सॉन्ग सेंगली आ रहे गए हैं बीपी कोई राला कम्युनिस्ट बोरु यो देश में प्रधानमंत्री दस � ऑयली आ रहे हैं रदा खेरी चाहिए प्रजातंत्र तत्काल आए होला तर ऑयली आ रहे हैं रदा दार्शनिक रूप बाटा तेज मार्ग साने किशुन जी पनी उन किशुन जी पनी कीना हमले नेताला आलोचना करता नहीं है ना पहले गणेश मान जी को बनी आलोचना करे किशुन जी को आलोचना करे बीपी को आलोचना करे हमले बस्तो निष्ठा � त्याग दे बीपी कोई रहला कम्युनिस्ट ना जाने साथ में ली पच्चीस या उन्होंने किन्हें उन्होंने थे ना कम्युनिस्ट वाने को मार्क्सवादी हों मार्क्सवादी विचार दर्शन ला मान जाए मार्क्सवाद वाने को ले प्रधानमंत्री लाई स्वीकार कर दे ना बोल बार लाई स्वीकार कर दे ना मानव अधिकार प्रेस सुतंत्र प्रेस है ना क्यो आह रा तेज काले उन औरो राष्ट्रवादी में ही होता ही ना प्रजातंत्र वादी में ही होता ही ना तेज काले मो कम्युनिस्ट संगठन मिलियर प्रजातंत्र आंदोलनकारी पक्ष में छाई ना वाला इस पर तो बीपी को धारणा थी तो बीपी को जीवन पक्ष तो बीपी को धारणा बिपरित कम्युनिस्ट हरु संग मिलने कांग्रेस को जून काम हो त्याग देखिए नि� आउनु मा नेपाली कांग्रेस पार्टी ले कम्युनिस्ट हरला रिकॉग्नाइज कर दिया पौड़ा हम हो पंचायत को बनी हाथ से आली करती पंचायत में कांग्रेस का रूले कांग्रेस को जनमत बचाए दिन ऊपर ने स्थिति आई लागे अब ऑयले हमी जाने यस्तो यस्तो आस्था में पूर्ण की अब हमी नेतार ने हमी शाम खुले हैं बॉस में आ सत्रह साल में पूछे गए थे घर नहीं होते हैं तो राजा मोइंद्र वाले भाने खुरु खुरु मान दिया भाई और ये कहने तारु जैसे ही आपनों सत्ता स्वार्थ लाई और आस्ती परसेंट अपने दिल्ली दौड़ रहा है कुने देश को स्वार्थ को लाई देश को सुरक्षा को लाई देश को उन्नति को लाई हुई ना अब ये स्पष्टाड़ी जाने मो प्रधानमंत्री बन तेज वेला अपने बीपी को आयरा लाल जान दिल्ली में करा नियर रूस में अलग एक खुशहाल मत करा अलग एक कॉम्प्रोमाइज़ करे को भाई राजा महेंद्र सिंह जान कौन कॉम्प्रोमाइज़ करे को भाई तो प्रधानमंत्री तो भाई रहने दिया था प्रधानमंत्री को मूल्य में देश को मूल्य में मूल्य को राजनीति में स्टैंड लिया खेरी वाले दुखों को बाढ़ जेल जान
भने अहिलेका मान्छे अहिलेका नेतृत्वहरू चाइना गएर माओस त्यससँग यस्तो लामो संवाद त्यति राम्रो संवाद पनि गर्नुभयो हैन माओस यस्तो संवाद उहाँको एज ए प्राइम मिनिस्टर देशको हितमा तपाईको चाहिँ नि चीनसँग उहाँको संवाद भएको छ उहाँ पार्टीगत रुपमा व्यक्तिगत रुपमा जानु भएको छैन शक्ति सन्तुलनको एउटा हैन शक्ति सन्तुलन त शक्ति सन्तुलन कारक कारक थियो उहाँ त उहाँको मूल ध्येय के थियो भने हामीले नेपालको राजनीति गर्दा चीन र भारतलाई त्यतिकै नजिक राख्नु पर्छ एकातिर नजिक भएर अर्कोलाई चाहिँ दूरीमा राख्ने हैन दक्षिणतिर चाहिँ टाढा भएर उत्तरतिर नजिक हुने होइन हामीले दुईटै देशलाई सम्मान गर्नुपर्छ दुईटै देशलाई सम्मान गरेर त्यस कारणले त उहाँले चीनलाई नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चीनलाई सदस्यता दिनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता दिनको लागि नेपाली कांग्रेस युएनमा पनि सूर्यप्रसाद उपाध्याय पहिलो सोह्र सालमा युएनमा जाँदाखेरि पनि सरकारको नेतृत्व गरेर युएनमा जाँदाखेरि पनि उहाँले विशाल चीनलाई त्यस बेला मलाई लाग्छ मुस्किलले चालिस पचासवटा देश मात्रै युएनका मेम्बर थिए होइन पछि असी पुगे गर्दा गरेर बडा अहिले लगभग दुई सय होला भने नेपाली कङ्ग्रेस त त्यो परराष्ट्र मामिलामा धेरै गम्भीर थियो नि त्यो त्यो त्यसलाई ध्यानमा राखेर बिपी कोइरालाले पनि चीनमा पनि जानुभयो भारत जानुभयो इन्टरनेसनल फोरममा जानुभयो अब सानो देश नेपाललाई इन्टरनेसनल एरियामा चिनाउनु भयो एउटा इन्टरनेसनलमा राजनेताको रूपमा एउटा उभरतो नेताको रूपमा उहाँको उ उदय भइरहेको थियो त्यसबाट दक्षिणलाई पनि चित्त बुझेन राजा महेन्द्रलाई पनि अब मै केही गर्छु बिपीले त गरेर बि मै केही गर्छु भनी हुटुटी आयो र पुष एक गतेको घटना भयो बिपीले चाहिँ मूल्यको राजनीति गर्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ कठोर जीवन बिताउनु पर्यो यसमानीमा कतिपयका विश्लेषण सुन्ने हो भने बिपीले आफूलाई चिनाउनु भयो देशलाई चाहिँ त्यो हदसम्म चिनाउनु भएन भन्नेहरूको तर्क बिपी अलिकति व्यक्तिवादी हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो त गलत हो बिपीले चाहिँ व्यक्तिवादी भएर आफूलाई अब राजनीतिमा उहाँ पनि मान्छे हो उहाँमा कमजोरी हुँदै हुँदै हुँदैन राजनीति महत्वाकांक्षा हुँदैन सबभन्दा राजनीति महत्वाकांक्षा भएको मान्छे हो होइन दुई हजार तिन सालदेखि तर उहाँले राजनीति महत्वाकांक्षा मात्र काम पनि गर्नुभएको छ पार्टीभित्र र र देशका लागि चिन्तित हुँदै होइन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा अहिले जम्मा अहिले किन अरूको कस कसले कति कति लामो प्रधानमन्त्री अहिले वर्तमान मेरो प्रधानमन्त्री सबभन्दा अब गिरिजा प्रसाद कोइराला पछि अब सबभन्दा लामो प्रधानमन्त्री देशमा सर्भ गर्ने हिसाबले शेरबहादुर देवाको नाम आउँछ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बिपी जम्मा अठार पटक प्रधानमन्त्री भयो तर उहाँको कार्य अठार महिना सरी अठार महिना त्यो अठार महिनामा उहाँले गरेका काम अहिले हामी सम्झिरहेका छौँ बाँकी गिरिजाबाबुको पाला के भयो शेरबहादुरको पाला के भयो आम पिपलमा चर्चा हुँदैन भने के भयो अब अबको अहिलेको अवस्थामा त्यसो भने तपाईँहरूको लाइन या नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तपाईँ लगायतका जो अलिकति कङ्ग्रेसको पनि हार्डलाइनर भन्नुपर्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँहरू कुनै पनि अर्थमा र कुनै पनि कस्टमा कम्युनिस्टहरूसँग एकता गरेर चुनावमा जानु हुँदैन त्यसो गरियो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो आदर्श त्यो बिपीको सिद्धान्त नेपाली कङ्ग्रेसको पहिचान मेटिन्छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो बुझाइ हो तब पैसान रर्क प्रचार कांग्रेस ने बीपी विचार रिंतनला छोड़े वाले घोषणा चाहे कहीं करें तो करें तर व्यवहार में चाहिए सब कुछ छोड़ते गई मुस्किल ने फोटो में यह दुई दिन बीपी को जन्म को दिन में निधन भाग दिन में फोटो में माल्यार्पण कर आज प सहत्तर सतहत्तर जिला सब ठाक कार्यक्रम होते हैं बी यो करने फुर्सत छाइन सत्ता को सुख में चाहिए तो उन्माद कांग्रेस कार्यकर्ता बीपी समझने गणेश मानजी किशनजी समझने कति फुर्सत हो मेरे तो धेरे मैं आशा भी करें विगत में इसो हेने वे कार्यक्रम होतेन थो विगत में तेत्रो बीपी को प्रतिबंधी काल में प्रतिबंधी काल पची छयालीस साल पछाड़ी भी बीपी को जन्मदिन में तब वृक्षारोपण हो डिबेट का प्रोग्राम हो रक्तदान कार्यक्रम को मेसिवली हो अहिले अत्यन्त नै कम हुन थालेको छ भने बिपीला बिर्सँदै गएको अवस्था त हुँदै हो तर निर्वाचनमा चाहिँ नि काहीँ मैले अघि पनि भने समान विचारधाराका बिचमा निर्वाचन तालमेल हुन सक्छ तर विपरीत विचारका बिचमा हुँदैन अब निर्वाचन पछि सरकार निर्माण गर्ने क्रममा जो संसदको दल संसदभित्र भएका दलहरूको बिचमा एउटै दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकेन भने त्यो अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम किन सबै उसको कुरो पनि सम्बोधन गर्नुपर्यो मेरो कुरो पनि सम्बोधन गर्नु त्यहाँ भएका गठबन्धन दलका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरेर सरकार निर्माण त गर्नु सरकार निर्माण गर्नुसम्मलाई तालमेल गर्नु गठबन्धन गर्नुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन तर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग कुनै पनि दृष्टि विचार मिल्दैन त्यो विचार नमिल्ने दलसँग गठबन्धन गर्नु हालाँकि अब अहिले त 
आज मात्र मेरो योडा दैनिक पेपर में लेख सा मुझे हमी तब अब तो विचार बीन एक जना मेरो नेता ले अब विचार को राजनीति सिद्ध हो अब अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट और मिले रहे अब हंसिया हथौड़ा भाने को हिजो को जस्तो अब तो यो काट मार गवानी आवजार हुई ना अब यो चाहिए चाहिए हमरे घरेलू आवजार हो निर्माण को आवजार हो घरेलू चाहिए चाहिए आवजार हो अब हमी चाहिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट और उन्हें घुल मिल हो दे अब सहमति सहकारे ये कथा हमरो तो सिद्धांत आदर्श प्रधानतंत्र � तेज वेलम सहमति गर्न होती हो। अब तो सब एक खुला भविष्य के पची प्रतिशोधा को राजनीति में तो पच्चे बीपच्चे होने चा बहुमतले शासन कर सा और पमतले चाहे ऑपोजिशन में पड़ सा फिर ये पांच वर्षा कर सा बहुमतले सरकार कर सा डेमोक्रेसी सुंदर पच्चे त्यो हो नहीं आई मैं बहुमत और पाल पमत पर सत्ता पश्चर पति पश्चे बीहिन अनि कुन सत्ता मामी जाए वनेस त्यो तो प्रजातांत्रि� बुके रहे हैं नेहरू बीपी को आदर्श मानने और को पुस्ता नेपाली कांग्रेस में अच्छा जरूर आओ देखो या त्यों जन अफ़्तारो या अलिगती आवरण मात्रे हैरदा खेरी तब में हैरदा समग्र में आवरण में हैरदा खेरी ऐले तालो देखी मैच समों सब पे राजनीति मूल्य मानने ता आदर्श बीपी का कुरा छोड़ दिन प्रदात अंतरे मूल्य मार सब ही बंदा बने सत्ता में बाढ़ जाने अभी पेरी भैर गवार नहीं अब ये किसी में राजनीति दौल नहीं कता कता जाने बिचौलिया तब में जाने बाढ़ जाने कब्जा होनी धनी धन साले धन साली हर देश को राजनीति यार तो खेरी सब ऐने यही प्रवृत्ति देखीं जा तो र कथा कथा कुंठित मन भाई को भारी मन ले रा कांग्रेस में बीपी रा विचार रा चिंतन अनुसार का मेची महाकाल में धेरे कांग्रेस कार्यकर्ता आरु नेतृत्व चंतेस्तो पंक्ति स्थापित होने संभावना छोटी चाहिए मेरे जिक्र नेतृत्व में त्यों कार्यकर्ता तो नेतृत्व आसमान में चाहिए नेतृत्व में त्यों पंक्ति विस्तारे अब मानसिक ले विस्तारे रिविज़ करने गए रहेगा चंन बारह बुद्ध देखिए यहाँ उधर आए का जाती में राजनीति परिवर्तन का नाम है हमले जज भी कांग्रेस जीजे मो गणतंत्र बाजी होने सकने वाला तो अपने गणतंत्र बाजी होने तो अपने इधर मोहिले चॉइस करने तो पाए ना तो तो बंदा लाइव बरी में ही चाहिए सब एक बुरा हर जानी भय यो परिस्थिति में आता है परिवर्तन को पहुँचे में आम कांग्रेस भीतर बनी था मुलुक भीतर था बीपी कोई राल लिए को विचार र चिंतन नहीं तो धन्यवाद बीपी कोईराला को चालीस स्मृति दिवस में आये वहाँ पर थे कि वहाँ का सम्मान में कई और व्यक्ति करें अवसर देने को धन्यवाद देने जाएं सु तेजी के बीपी को ऐसा लम हार्दिक सरदा सुमन व्यक्त करने जाएं सु धन्यवाद जय नेपाल दर्शन दोनों थे नेपाली कांग्रेस का नेता लोकेश ढकाल आज उसके एपी टॉक टाइम को समय सके कुछ बिरादिनोस नमस्कार